はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。えー、それでは、ヘラクレスのエンコー3、えー、実況の続きをやっていこうと思います。えーと、それで前回は、えーと、ペルシアの南東にあった冥界の穴に行きまして、で、その後、えーと、さらに南東にあった遺跡に行きまして、で、えーと、そこにいたボスをね、えーと、倒しまして、で、その後、えっ、ー、と、ペルシアのお城に戻ったんですけれども、えっ、ー、と、今度はずっと夜になったままでね、えっ、ー、と、朝がやってこないという状況になってしまいまして、で、えっ、ー、と、アテネの王様ならばね、えっ、ー、と、何かわかるかもしれないという話になりまして、で、えっ、ー、と、ベンガジの町でね、えっ、ー、と、聖望したところで、まあ、前回は、えっ、ー、と、終了したんですけれども、えー、と今回は、えー、とアテネに行く前にね、えー、とちょっと寄り道をしたいと思います、えー、とそしたらベンガジからずっと東の方なんですけれども、えー、と,とりあえずこの橋を渡りましてと思ったら戦闘えっ、ー、とゴンゲンは攻撃でレイオンはレムを使いましょうで、えー、ステイヤはランドあでも全員眠っちゃうんであればランドンはいらないかなまあいいでしょうあ起きちゃってますねよしあとはガーッと倒しちゃいましょうでえー、とちょっとここら辺で地図を確認しましょうえー、っとここには特に何もないのかなこの森の中の一マス分の平野は何かあるのかな特に何もなしあ戦闘うんーと先制食らってますねえー、っと、レムーの方がいいかな。これは、えー、っと、レイオンの魔法が封じられた。ちょっとまずいかな。ちょっとレイオン、狙われすぎなんですけれど。あんまり倒せないかそしたらゴンゲンは回復してあげましょうでレイオンは普通に攻撃ステイヤも攻撃えー、とステイヤも魔法を封じられましたねあエムトール必ず取られちゃうのかなあんまり奪わないでほしいんですけれどがんばれよしふおレイオンがレベルアップ力3あんまりステータス上がりませんでしたねえー、とそしたらまた地図を見ましょうえっ、ー、と右上の方に見えるのが冥界の穴かなこれは海に渡っちゃいますかここも渡れるかなうんーとあ右下の方にもありますねまあ、とりあえずこの穴から行ってみましょうここの敵も強いのかなえー、っとあれ何にもないですね
このケースは初めてかなうんーとデムースペイヤーはあんまり魔法使わない方がいいかなあでも敵が強いですねあんまり聞かない時とやたら聞く時があるんですけれどこの差は一体何なんでしょうかねえー、っとステイヤは、えー、祈りの盾事でも使いましょうえー、っと前に出ましたねえー、祈りの盾事とそしたらここはまあとりあえず出るしかないかなあ戦闘結構エンカウント高いですねえー、レブン、まあ、ランドン使いますかあんまり寝てないですねうんやっぱり攻撃は高いですねあ違うえー、っとあいいのか起きてるやつを叩くステイヤもまあ攻撃しましょうちょっと危ないかなガーッといけるかなえっ、ー、とこれで前に出て起きちゃうと危ないうん経験値も高いですねそしたらちょっと回復しておきましょうあ違うえー、パウラをレイオンなんでもない冥界の穴っていうのは初めてかなまあこれで地上に戻りますあれ昼間になってますねあでも結局夜かでえー、っとさらに南の方ですねえー、っとあ戦闘うんいっぱいいますねうんとレムアンドランド飛行兵にはあんまり魔法が効かないんですよねも倒してないですね<笑>こんな感じかなあパウまあでも地上の敵ならばそんなにダメージはないかいや回復されちゃうのは面倒ですね<笑>えー、失礼<笑>変動ですね<笑>やたら回復されちゃいますねまあ今回もねまあ実はまあ例によってまあ前回からねあの連続でまあ撮影をしてるわけなんですけれども結構ね喋り続けると喉がガッサガサになりますねよしふうえー、っとちょっと
回復した方がいいかな音源も一応回復しましょうえっ、ー、とこっちは何かあるんでしょうかえっ、ー、と右側に脱出こうでえー、戦闘ですね。センチピートで<笑>レイオンは初手はレムーかな。えー、っとムカデみたいなやつが起きているわ。これは面倒。えー、と隠すとわっ<笑>危ないえー、とレイオンはとりあえず自分を回復していやマックスにした方がいいかなアウトですあれえー、っとセンチピートが全然倒せませんねよしふうとりあえず毒と回復をしちゃいましょうえー、っと毒とじゃないな毒の解毒とえー、っと回復戦闘2体ぐらいならばガーッといけるかなあんまり手抜かない方がいいかな48結構痛いですちょっと早めに回復はした方がいいかな60まあパウでいいかあ、宝箱ありますねまあ多少のダメージを食らうのは覚悟の上で戦いましょう大です<笑> 91まあ通行みたいなやつを食らったから危なかったですがあえっ、ー、とゴンゲンがレベルアップ素早さに知性4力が上が上りませんでしたね結構ねこのステータスが上がるのがねランダムというかかなりねばらつきがあるんでちょっとねある程度吟味した方がいいんですけれどあえー、っと銀の弓銀の弓は今更いりませんねこれだけの場所だったのかなちょっと数が多い違う違うえー、っとあそっかサソリは攻撃できないのかえー、っとじゃあランドンそうそうのレベルアップなんですけれど<笑>結構ねやっぱりばらつきがあるんである程度ねあの本当に吟味というかまあやり直しとかもねした方がいいのかもしれないんですけどねまあでも撮影中はしょうがないか実況へのレベル上げはね結構あのレベルが上がる直前で、まあ、セーブしてね、まあ、多少やり直しとかもやってるんですけれどこれ大丈夫かな適当に A ボタン連打しちゃいましたが危ないふうおステイヤもレベルアップあこれはいいですねよしよし
そしたらまずは、えー、回復をしちゃいましょう、えー、パウラーうんとステイヤもパウラー治るかなよしあそっか毒食らってるんですよねえーとでは出ましょうあんまり狂いのがなかったですねで、えー、また敵がいっぱい出る音源もランドン使いますかランドン2連発特に限って全員寝ちゃいますねえー、っと全滅は無理かよしえー、っとでは出ましょうあんまりこっちは来る意味がなかったですねえー、っと昼間に見せかけてまた夜になっちゃうんですよねそしたらえー、っともうあとは行ける場所はないかな上の方は何かあるのかなあ、地震うんとあまた戦闘これはトレロの方がいいかな、まあ、できれば全員混乱してくださいうんいいですね姿勢が上がると魔法の聞きやすさが上がるとかもあるんでしょうかねこれで同士打ちを狙いましょうあっていうかこの辺ならばラクストンを使ってもいいかなラクストンじゃないわえっとラクシオンかなんかありますうんとあなんかありますねえー、っとでもこれはあれかな特技を教えてくれる人の家かなおばあちゃんえー、弓矢をきちんと的に当てるには研ぎ澄まされた技が必要じゃその技誰か覚えていくかねえー、っと素でやり斧まあステイヤはいいとして剣素でやり剣素でやりまあいっか<笑>あんまり期待味がなかったですねそしたらこれ以上はいけないですもんねえー、っといけないですねえー、っとではとりあえずベンガゼに1回戻りますかえーとじゃあ1泊とりあえずしときましょうえーとまりこれでえーとアテネに向かってみましょうか
とはいえもうすでに20分あ別に魔法で飛んじゃってもよかったのかなえっ、ー、とこれでアテネ行けますよねまあ一応船で行きましょうもうこの辺のペルシアとかベンガジとかは来ることはないのかなあの指輪とかね便利なアイテム売ってたんですけれどもまあでも魔法でいつでも来られるからいっかでえー、っとアテネですよねあなるほど街の中までは行けないのかそしたらまあ王様に会いに行きましょうえー、僕、まだまだ子供だけど、兵士にしてもらったんだ。あ、そうですか。でも、眠いし、それから、寂しいよ。うーんーと、誰鎧がブカブカで、何も見えないんだ。ちょっと、お城の様子が変わってるのかなえーと、この人は王様は新しい城へ移られたのだあそうですかえー、っと王様はいつもいろいろなことを考えていらっしゃる王様に任せれば世の中すべて反対じゃどうでしょうかねえー、っとあいませんね新しいお城新しいお城はどこにあるんでしょうちょっと話聞いていきますかえー、右は左はもう誰もいないよみんなその新しいお城に行っちゃったのかなまあ、とりあえず町に行きましょうあれなんか町も閑散としてますねあ人がいるえー、アテネのお城は町の外だようんまあさっき行ってきたんですけれど新しいお城はえっ、ー、と図書館のおじいちゃんは前と変わらなないかなあ、神話辞典神話辞典はいいんですけれど新しいお城情報を教えてくださいあそうだレイオンの日記って更新されてるかなもう持ち物がいっぱいですねえー、なんとか魔物は倒したけど次は太陽がおかしくなったみたいだ一体どうなってるんだ俺にはわからない困った時はゴンゲンに任せておけば大丈夫だな無口なやつだけどちゃんと俺たちを導いてくれるからと一緒でしたねえー、わしはこのアテネで死にたいんなんか随分寂しいこと言っちゃってますねえー、新しいアテネに移りたいのですしかし父を置いてはいけません結構遠くにあるのかなえー、っと新しいお城はどこにあるんでしょうお店はラインナップは一緒かなあ、でも銅の指輪ってここで買えましたっけ全然スルーしてましたねうんと武器屋さんは一緒かあ
まあ、防具屋さんはいいでしょう。えー、太陽が止まっちまったって、どうなってんだこっちが聞きたいですね。あ、えー、新アテネは北西の方向、オリンポスの山のふもとにあります。なるほど、北西。あそういえば、ペルシアの王様がなんか、オリンポスのジジイどもがどうのこうのって言ってましたねえーと劇場この人が盾ごとの人でしたっけえー、いいです<笑>何もやってないですね観覧席も誰もいないとまあでもアテネのおし、えー、と新しいお城の場所は分かりましたねこっから北西えー、とこの誰もいない神殿情報は一緒えー、とここの家は誰もいないえー、とそしたらアテネの町はこんなもんかなあそっかえっ、ー、と西側の区画にも行ってみましょうあ子供いますねえー、ケンタウロスさんは新しいアテネに行っちゃったよ。あ、そうですか。そういえば、この、ここの家の、探してくれる人。えーと、とりあえずいいです。この人は相変わらずですね。で、えー、おばあちゃん。えー、奴隷たちはみんな故郷へ帰ってしまったんじゃ。なるほど。えー、とこっち側はあんまり話は変わらない感じかなえっ、ー、とやけに広い家ですが誰もいないここに前奴隷たちがいたんでしたっけえー、この人は牢屋だと。相変わらず人がいますね、えー、奴隷の代わりに働くならここにいた方がよくござんすわーとそうでしょうかねま人それぞれかなえー、っととりあえずこんなもんかなここはお店ですもんねヤドヤさんは通常営業<笑>えっとさっき回復しましたのでえー、っととりあえず今回はえー、っとこの古い方のアテネでねえー、っと成功して終了したいと思いますはいということでね、えー、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございましたえー、次回もね頑張ってやっていこうと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますえー、それでは、ゴンゲンでした。<音楽>